Вы на канале Это вкусно. Сегодня я буду готовить овощное рагу, которое я называю летнее, потому что готовлю его, как правило, из всех летних овощей, которые на данный момент есть у меня в холодильнике. Главное соблюсти все пропорции, чтобы вкус овощей дополнял друг друга. Тогда рагу получается насыщенным, вкусным и ароматным. Если вам вдруг захочется дополнить его вкус мясом, то это можно сделать за 5 минут и в конце я расскажу как. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Я помыла и очистила все овощи. В первую очередь надрежу помидоры крест-накрест и залью кипятком, чтобы потом легче было с них снять кожицу. Лук нарезаю крупной соломкой. Морковь полукольцами. Вообще не имеет особого значения, как вы нарезаете овощи. Главное, чтобы это были не очень мелкие кусочки. Перцы я взяла разных цветов. Нарезаю их кубиками примерно 2 на 2 сантиметра. У меня есть еще баклажан. Его нарезаю кусочками около 2 сантиметров. Баклажан у меня молоденький, я даже не буду его присыпать солью, чтобы удалить горечь. Кабачок нарезаю такими же кусочками, как и баклажан. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Я еще взяла небольшой кусочек капусты. Нарезаю кусочки такого же размера, как и кабачок с баклажаном. Кстати, если у вас есть цветная капуста или брокколи, то тоже можно добавить несколько соцветий. Еще я не смогла пройти мимо вот такой спаржевой фасоли фиолетового цвета. Чем больше ярких красок, тем лучше. Правда, при термической обработке фасоль меняет цвет, становится зеленой. У меня на канале есть рецепт быстрого овощного рагу с меньшим набором овощей, для приготовления которого нужно минимум времени. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. И многие в комментариях писали, что им не хватило в том рецепте картошки и баклажанов. Я учила ваши пожелания и добавляю в это блюдо и картошку, и баклажаны. Мелко нарезаю острый перец, чеснок и зелень. У меня это петрушка, укроп, кинза, зеленый лук и немного базилика. И осталось очистить помидоры. Я слила горячую воду и залила их на пару минут холодной. Теперь кожица с помидоров очень легко снимается. Помидоры также нарезаю кубиками. Такие рагу очень удобно готовить в оке, конечно, если позволяет количество ингредиентов. У меня сегодня как раз под завязку. Разогреваю растительное масло, добавляю лук с морковью и на сильной мощности обжариваю минут 5-7. После того, как лук начал золотиться, отодвигаю его к краям, а в середину выкладываю картошку. Как только она немного прихватилась, перемешиваю и готовлю еще минут 7. Но здесь лучше обращать внимание на то, как быстро готовится ваша картошка. Конечно, сейчас ее не нужно доводить до готовности, но она должна успеть приготовиться со всеми остальными овощами. У меня на канале есть рецепт приготовления говяжьих ребрышек с овощами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Отправляю в ок остальные овощи. Фасоль, баклажаны, сладкий перец, цукини. Перемешаю. Переключаю мощность плиты на среднюю, сразу добавляю капусту. С капустой тоже могут быть нюансы. У меня капуста молодая, она приготовится быстро, вместе с остальными овощами. 
Если у вас капуста плотная или вы будете добавлять брокколи или цветную капусту, то ее лучше добавить следом за картошкой и еще немного протушить. И последними идут помидоры. Все аккуратно перемешиваю и добавлю пол стакана воды, потому что овощей у меня много. Нужно помочь им, чтобы они охотнее выделяли свой сок. Тушу все примерно минут 15. После чего добавляю соль, молотый черный перец, паприку и орегано. Перемешиваю, накрываю крышкой и готовлю еще минут 10. Время от времени перемешиваю блюдо. Через 10 минут откладываю в мисочку по кусочку каждого овоща и пробую готовность. А заодно и проверяю, не нужно ли добавить специи. Овощи готовы, но мне не хватило соли. Поэтому я подсаливаю рагу. Осталось добавить острый перец, чеснок и зелень. Перемешиваю. Еще 2-3 минутки и готово. При подаче обязательно присыпаю готовое блюдо зеленью. Добавляю немного чеснока и острого перца. Ну а тем, кому все же не хватило мяса в этом блюде, рекомендую нарезать куриное филе тоненькими брусочками и обжарить его 3-4 минуты на сковороде. Выкладывайте сверху и пробуйте замечательное овощное рагу, для которого мне сегодня понадобилось. Одна луковица 180 граммов, одна морковь весом 100 граммов, один кабачок 250 граммов, один баклажан 250 граммов, два сладких перца 300 граммов, три картошки 300 граммов, 300 граммов капусты, 100 граммов спаржевой фасоли, 600 граммов помидоров, один перец чили, 3-4 зубчика чеснока, петрушка, укроп, зеленый лук, кинза, базилик. 2 чайные ложки соли без горки, 1 чайная ложка черного молотого перца, 1 чайная ложка паприки и 1 чайная ложка орегана. Пол стакана воды. И вот такое вкусное и ароматное рагу получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд с овощами смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!